asırlarca Urar Tullara başkent başkentlik sonrasında da birçok medeniyete ev sahipliği yapan Van'ın en önemli el sanatlarından savat yani gümüş üzerine oyulan motiflerin üzerine ve etrafında işlenen siyah nakış. Bugünlerde kentte birkaç atölye ustalarının hünerli elleriyle gelecek nesillere aktaran, aktarılmaya çalışılıyor. Evet. Bu ustalardan biri olan 52 yaşındaki Sadık Binici 10 yaşındayken gümüşçülük yap, baba, yapan babasıyla gittiği İstanbul'da Çerkez bir ustadan savat sanatının inceliklerini öğrendi. İlerleyen süreçte kardeşleriyle atölye açan Binici o günden bu yana her gün atölyesinde tesbih, yüzük, kolye, vazo, kemer, künye ve bilezik gibi aksesuarları urartı figürü ve farklı motiflerle süslüyor. Savat siz iyi bilirsiniz bir vanlı olarak değil mi? Çok güzel tabii onu da biliyorum. Bu arada bir şeyi de hatırlatalım. Aha. Çerkezlerimizin kıymetli Anadolu çocukluğunun, Yiğit ve Mert Anadolu çocukluğunun da efendim, sürgün günlerini, e, de, e, seney devyelerini yaşıyoruz. Hmm. Yani sürgün günleri. E, tabii bunlar e, e, o, o zamanki e, e, Rusya tarafından e, efendim hiç de hoş olmayan e, bir canlıya bırakın bir hayvana, bir canlıya hiç kimseye reva görülmemiş. O simsiyah vagonlarda, o kapkaranlık vagonlarda, hava alınmaz vagonlarda Sibirya'ya efendim sürgün ediliyorlar. Farklı yerlere sürgün ediliyorlar ve çok ciddi bir kırılma yaşıyor bunlar. Yani bu Çerkezlerimiz bir kısmı Türkiye'de genelde İzmit o çevrelerde o havalide ama İstanbul'da da yaşayanlar var. Beşiktaş'ta ve Üsküdar sahilinde her yıl bugünlerde bunun anısına biz Boğaz'da çiçek atarız. Gül atarız. Hı hı. Bunu unutturmayız, unutmayız. Çünkü o zulüm eğer unutulursa e, çerkezler çerkez kalmaz. Hı hı. O günü unutan bir çerkez ya da o günden uzak bir kimseye kinlenelim, kin tutalım değil. Ama bir zulme oran, e, orandı. Orada bir zulüm işlendi. Orada bir kırılma işlendi. İnsanlar kırıldı ya. İnsan onurları kırıldı, insanlar kırıldı, insanlar katledildi, katliamlar yaşandı. Eğer bunu unutursak tekrar buna ne yaparız? Hı hı. Uğramış oluruz. Evet. Tarih çünkü tegerrürden ibarettir. Mesela e, Biden nereye gitti? Japonya'ya gitti. Hı hı. Nagasaki'ye gitti. Hı hı. Hiroshima'ya gitti. Onun için oralarda Amerika'nın bombaladığı bu iki bölge, bölgede ot bile bitmiyor. Ve oralar boş. İlkokuldan itibaren, ortaokuldan itibaren Japonlar çocuklarını buraya götürürler. Eğer çalışmazsanız, eğer teknolojiyi yakalamazsanız, eğer Efendim dünyaya meydan okuyacak ya da dünyanın efendim biz Japonya'dan korkarız, çekiniriz. Japonya çok güçlü deyinceye kadar e, efendim e, siz çalışacaksınız. Efendim bir daha kimse size e, saldırmaz. Amerika orada işte özür diliyor ya da o günü yad ediyor. Çerkezler de o günü yad edecek, unutmayacak nesilden nesile aktaracaklar. Hı hı. Eğer unuturlarsa tekrar kırılmaya ve e, yok olmaya yüz yüze kalacaklardır. Hı hı. O günleri yaşatmak lazım. Evet. O kin değil. Sadece nasıl kırıldığımızı, nasıl gadre ve zulme uğradığımızı hatırlamaktır efendim. Evet.